హలో ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు క్వాలిటీ థర్డ్ నేను రమణ భూపతి క్వాలిటీ థర్డ్ ఫౌండర్ సో చాలామంది స్టూడెంట్స్ అడుగుతున్నారు సైబర్ సెక్యూరిటీ కోర్స్ గురించి డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ అని చెప్పి సో యాక్చువల్గా సైబర్ సెక్యూరిటీ అనేది చాలా ఫ్యూచర్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఇది సో సైబర్ సెక్యూరిటీలో చాలా రకాల కోర్సెస్ ఉన్నాయి బట్ చాలామంది అనుకుంటారు సైబర్ సెక్యూరిటీ అంటే ఒకటే కోర్స్ ఉంటుంది అని చెప్పి సో సైబర్ సెక్యూరిటీలో ఎథికల్ హ్యాకింగ్ ఒకటే కాదు లేకపోతే సాక్ అనలిస్ట్ ఒకటే కాదు సైబర్ సెక్యూరిటీలో చాలా వెరైటీస్ ఆఫ్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి సైబర్ సెక్యూరిటీలో ప్యాకేజెస్ బాగుంటాయి సైబర్ సెక్యూరిటీలో ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది ఎమర్జింగ్ కాబట్టి కానీ మరి అసలు సైబర్ సెక్యూరిటీ సెక్యూరిటీ కోర్స్ ఎలా నేర్చుకోవాలి అందులో ఏ ఏ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి అనే ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం కొంత డీటెయిల్డ్గా లేదు సో అందుకని ఈ వీడియోలో సైబర్ సెక్యూరిటీ గురించి చూద్దాం మనం సి సైబర్ సెక్యూరిటీ మొత్తం హెడ్ని ఒక ఐటీ ఒక ప్రాజెక్ట్లో సైబర్ సెక్యూరిటీ హెడ్ని సో చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ అని పిలుస్తారు సిఐఎస్ఓ చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ ఈ చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ పని ఏంటంటే ఎంటైర్ సెక్యూరిటీ ఫంక్షన్ అంటే సో ఎంటైర్ సెక్యూరిటీ ఫంక్షన్ ఎన్షూరింగ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎసెట్స్ ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ కరెక్ట్లీ సో ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీని కరెక్ట్గా ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఈ చీఫ్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్తో చాలా టీమ్స్ పనిచేస్తాయి సో ఒక టీమ్ సో అందులో ఒక టీమ్ ఏంటంటే గవర్నెన్స్ రిస్క్ అండ్ కంప్లయన్స్ జిఆర్సి టీమ్ అంటాం సో ఈ జిఆర్సి మేనేజర్ జిఆర్సి టీమ్ మెంబర్ అనేది ఒక కోర్స్ అనుకోవచ్చు మీరు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు జిఆర్సి మేనేజర్ వాళ్ళు రిస్క్ అనాలసిస్ కానీ కాంప్లయన్స్ అనలిస్ట్ కానీ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్స్ పాలసీ అండ్ ప్రొసీజర్ స్పెషలిస్ట్స్ వెండార్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ స్పెషలిస్ట్ బిజినెస్ కంటిన్యూటీ డిజాస్టర్ రికవరీ కోఆర్డినేటర్స్ ఎథిక్స్ అండ్ ఎథిక్స్ అండ్ రెగ్యులేటరీ అఫైర్స్ స్పెషలిస్ట్ గవర్నమెంట్ గవర్నెన్స్ ఆఫీసర్స్ డేటా ప్రైవసీ ఆఫీసర్ సో ఇవన్నీ కూడా చూసేది జిఆర్సి మేనేజర్ కింద వస్తుంది అలాగే సెకండ్ వన్ వచ్చేటప్పటికి సెక్యూరిటీ ఆపరేషన్ సెంటర్ సాక్ అంటాం మనం సాక్ అనేది ఎక్కువ మంది సైబర్ సెక్యూరిటీ కోర్సులు నేర్చుకుంటూ ఉంటారు సెక్యూరిటీ ఆపరేషన్ సెంటర్ సాక్ అనేది ఎస్ఓసి టీమ్ ఏస్లో ఎవరెవరు ఉంటారంటే మళ్ళీ సో ఎస్ఓసి అనలిస్ట్ ఉంటారు టైర్ వన్ టైర్ టూ టైర్ త్రీ ఇన్సిడెంట్ రిప్ రెస్పాన్స్ స్పెషలిస్టులు ఉంటారు థ్రెట్ ఇంటెలిజెంట్ అనలిస్టులు ఉంటారు ఫారెన్సిక్ ఇన్వెస్టిగేటర్స్ ఉంటారు సాక్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు థ్రెట్ హంటర్స్ ఉంటారు సాక్ ఆటోమేషన్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు సో అలాగే సో ఇంకొక డిపార్ట్మెంట్ సైబర్ సెక్యూరిటీలో ఇన్సిడెంట్ రెస్పాన్స్ టీమ్ అని వస్తుంది సో ఇన్సిడెంట్స్ రెస్ ఇన్సిడెంట్ రెస్పాన్స్ మేనేజర్ ఉంటాడు దీనికి సో ఇన్సిడెంట్ రెస్పాన్స్ మేనేజర్ ఇంజి వచ్చే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏముంటాయి అంటే ఇన్సిడెంట్ రెస్పాన్స్ స్పెషలిస్టులు కానీ ఫో లేకపోతే ఫారెన్సిక్ అనలిస్టులు మాల్వేర్ అనలిస్టులు నెట్వర్కింగ్ సెక్యూరిటీ ఇంజనీర్స్ ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ లీగల్ అండ్ కంప్లయన్స్ స్పెషలిస్టులు వీళ్ళందరూ కూడా ఇన్సిడెంట్ రెస్పాన్స్ మేనేజర్కి రిపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అలాగే ఫోర్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ సైబర్ సెక్యూరిటీ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఐటీ సెక్యూరిటీ ఇంజనీరింగ్ టీమ్ ఈ ఐటీ సెక్యూరిటీ ఇంజనీరింగ్ మేనేజర్ కింద ఎవరెవరు ఉంటారంటే మళ్ళీ సెక్యూరిటీ టెక్నీషియన్స్ ఉంటారు నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఉంటారు సిస్టమ్ సెక్యూరిటీ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఉంటారు ఎండ్ పాయింట్ సెక్యూరిటీ స్పెషలిస్టులు కానీ అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ ఇంజనీర్స్ కానీ క్లౌడ్ సెక్యూరిటీ ఇంజనీర్స్ సెక్యూరిటీ ఆపరేషన్ స్టాఫ్ అలాగే వల్నరబిలిటీ మేనేజ్మెంట్ టీమ్స్ మళ్ళీ వీటికి చాలా టూల్స్ వాడుతూ ఉంటారు ఓకే సో ఇవి కాకుండా సో నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి డేటా ప్రైవసీ ఆఫీస్ సో డేటా ప్రైవసీ ఆఫీసర్ ఉంటాడు డిపిఓ అని పిలుస్తాం మనం ప్రాజెక్ట్లో ఈ డిపిఓ కింద ఎవరెవరు రిపోర్ట్ చేస్తారంటే ఎవరెవరు వర్క్ చేస్తారంటే ప్రైవసీ అనలిస్టులు కానీ కంప్లయన్స్ అనలిస్టులు కానీ డేటా ప్రొటెక్షన్ స్పెషలిస్ట్ లీగల్ అండ్ రెగ్యులేటరీ ఆఫీస్ ఎఫ్ఐఆర్స్ స్పెషలిస్ట్ డేటా గవర్నెన్స్ ఆఫీసర్స్ డేటా సబ్జెక్ట్ రైట్స్ కోఆర్డినేటర్స్ ప్రైవసీ ట్రైనింగ్ అండ్ అవేర్నెస్ ఆఫీసర్స్ సిక్స్త్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చేటప్పటికి ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ మేనేజర్స్ ఎవరు వర్క్ చేస్తారంటే సెక్యూరిటీ అనలిస్టులు సెక్యూరిటీ ఇంజనీర్స్ పెనట్రేషన్ టెస్టర్స్ సో లాజికలీ ఎథికల్ హ్యాకింగ్ పెనట్రేషన్ టెస్టర్స్ ఐడెంటిటీ అండ్ ఎస్ఎస్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ స్పెషలిస్ట్ ఐఐఎం స్పెషలిస్టులు అంటాం వల్నరబిలిటీ మేనేజ్మెంట్ స్పెషలిస్టులు కానీ సెక్యూరిటీ అవేర్నెస్ అండ్ ట్రైనింగ్ కోఆర్డినేటర్స్ అలాగే సెవెంత్ వన్ వచ్చేటప్పటికి మీకు థర్డ్ పార్టీ రిస్క్ వెండార్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం దీనికి వెండార్ రిస్క్ మేనే మేనేజ్మెంట్ మేనేజర్ ఉంటాడు వెండార్ రిస్క్ అనలిస్ట్ థర్డ్ పార్టీ ఆడిటర్స్ కాంట్రాక్ట్ కంప్లయన్స్ స్పెషలిస్ట్ సో అలాగే ఎయిత్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చేటప్పటికి మనకి బిజినెస్ కంటిన్యూటీ అండ్
కోడ్ రివ్యూ అండ్ వల్నరబిలిటీ అనలిస్ట్లు వీళ్ళంతా కూడా అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ కిందకి వస్తారు సో ఐడెంటిటీ అండ్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ టెన్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఇది ఐడెంటిటీ అండ్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ ఐఏఎం అంటాం సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఐఏఎం స్పెషలిస్టులు ఉంటారు యాక్సెస్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఉంటారు ప్రివిలైజ్డ్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ స్పెషలిస్టులు ఉంటారు సో ఇట్లా చాలా ఒక టెన్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయండి సైబర్ సెక్యూరిటీలో ఆర్ లైక్ నో వీళ్ళందరూ కూడా సో చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ సిఐఎస్ఓకి రిపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సో మీరు మీ కెరీర్ని సైబర్ సెక్యూరిటీలోకి తీసుకెళ్లాలనుకున్నప్పుడు మీరు ఏ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేయాలి అనేది మీరు ప్రాపర్గా సైబర్ సెక్యూరిటీ మీద గైడెన్స్ తీసుకోండి అంతేగాని సైబర్ సెక్యూరిటీ కోర్స్ అంటే ఓన్లీ సాక్ అనో ఎథికల్ హ్యాకింగ్ అనో పెనట్రేషన్ టెస్టింగ్ అనో కాదు సైబర్ సెక్యూరిటీలో చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీ చాలా గైడెన్స్ మిస్ అవుతుంది సో రెండోది ఏంటంటే వీటిని ఎలా ప్రాక్టికల్గా నేర్చుకోవాలో మిస్ అవుతుంది సో మీకు సైబర్ సెక్యూరిటీ అనేది మీ ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఈ టెన్ డిపార్ట్మెంట్స్లో కూడా క్వాలిటీ థాట్లో సైబర్ సెక్యూరిటీ ట్రైనింగ్ ఇంటర్న్షిప్ ఓరియంటేషన్తో ఇస్తున్నారు ఇందులో మనకు మళ్ళీ బూట్ క్యాంప్స్ ట్రైనింగ్ కూడా ఉంది సో మీరు సైబర్ సెక్యూరిటీ సైడ్ వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ మీరు అసలు మీ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి సైబర్ సెక్యూరిటీలో మీ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి బ్లైండ్గా కోర్స్ జాయిన్ అవ్వకండి సైబర్ సెక్యూరిటీలో మీ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి అంటే ఐఏఎం టీంలో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారా అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ టీంలో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారా లేకపోతే థర్డ్ పార్టీ రిస్క్ ఆర్ వెండర్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారా ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ మేనేజ్మెంట్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారా లేదా డేటా ప్రైవసీ టీంలో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారా సో ఇట్లా సో మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు జిఆర్సీ టీంలో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారా గవర్నెన్స్ రిస్క్ అండ్ కంప్లైన్స్ సెక్యూరిటీ ఆపరేషన్ సెంటర్ సాక్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారా ఐడి ఇన్సిడెంట్ రెస్పాన్స్ టీంలో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారా ఐటీ సెక్యూరిటీ ఇంజనీరింగ్ టీంలో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారా ఇలా మనకి ఈ టెన్ డిపార్ట్మెంట్స్లో సైబర్ సెక్యూరిటీ ఆర్ అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీలో మీరు ఏ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారు సో దానికి ఏ టూల్స్ ఉన్నాయి దాన్ని ఎలా ప్రాక్టికల్గా నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు ఇంకొకటి చెప్తానండి నైంటీ పర్సెంట్ అసలు సైబర్ సెక్యూరిటీకి ల్యాబ్ ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు ఇది బిగ్గెస్ట్ డ్రాబ్యాక్ అనమాట సైబర్ సెక్యూరిటీ ట్రైనింగ్లో సో సైబర్ సెక్యూరిటీలో ప్రాక్టిక్ ఫస్ట్ గైడెన్స్ మిస్ అవుతుంది ఈ టెన్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయని మీకు చెప్పరు డైరెక్ట్గా సాక్ కోర్స్ ఏదో కోర్సులో కూర్చోబెట్టేస్తారు ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే సైబర్ సెక్యూరిటీలో ల్యాబ్ ఉండదు మీకు అసలు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ల్యాబ్ ఎవరు టూల్స్ ఎవరు యాక్సెస్ ఎవరు మూడు సైబర్ సెక్యూరిటీలో రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ ఇంటర్న్షిప్ కానీ ఉండదు నాలుగోది సైబర్ సెక్యూరిటీలో చాలా కంపెనీస్లో ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి బట్ దే ఆర్ వెయిటింగ్ రైట్ క్యాండిడేట్స్ దొరకట్లేదు వాళ్ళకి సో వాళ్ళు ఏం చూస్తున్నారంటే సైబర్ సెక్యూరిటీలో వాళ్ళు మెయిన్గా చూసేది ఏంటంటే ప్రాపర్గా ట్రైన్డ్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఉన్న ఫ్రెషర్స్ ఉన్నారా ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు ఫ్రెషర్స్ అనే కాదండి మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళైనా సరే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఉన్న లేదని చూస్తున్నారు వాళ్ళు సో అలాంటి వాళ్ళు ఉంటే కంపెనీసే ఇన్స్టిట్యూట్స్కి వచ్చి టైప్ అవుతానికి రెడీగా ఉన్నారు కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే సో స్టూడెంట్స్ ఈ సైబర్ సెక్యూరిటీలో ప్రాపర్ అవేర్నెస్ లేకుండా గైడెన్స్ లేకుండా ప్రాక్టీస్ లేకుండా ఇంటర్న్షిప్ లేకుండా రియల్ టైం ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళతో నేర్చుకోకుండా లేకపోతే దానికి ఒక ప్లేస్మెంట్ మోడల్ లేకుండా బ్లైండ్గా కోర్సెస్ నేర్చుకోవడం వల్ల కూడా చాలామంది సైబర్ సెక్యూరిటీలో ఫెయిల్ అవుతున్నారు అనేది నాకు అనిపించింది ఇది చా మళ్ళీ చెప్తున్నానండి సైబర్ సెక్యూరిటీకి చాలా ఫ్యూచర్ ఉంటుంది ఎమర్జింగ్ ఇది అలాగే ప్యాకేజెస్ బాగున్నాయి టాప్ ప్రొడక్ట్ కంపెనీస్ కూడా హైర్ చేస్తున్నాయి కానీ రైట్ వేలో సైబర్ సెక్యూరిటీ నేర్చుకోండి ఇలా సైబర్ సెక్యూరిటీలో ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ గురించి కూడా గురించి మనం ఫ్యూచర్లో మరిన్ని వీడియోస్ అనేవి సైబర్ సెక్యూరిటీ గురించి కూడా మనం చేస్తున్నాం సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ క్వాలిటీ థాట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో మీరు ఈ వీడియో అంటే మీ ఫ్రెండ్స్లో చాలామందికి సైబర్ సెక్యూరిటీ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది లేకపోతే ఐటీ జాబ్కి ఎలా వెళ్ళాలి లేకపోతే ఐటీలో ఇంటర్న్షిప్ ఎలా చేయాలి ఐటీలో ప్లేస్మెంట్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి సో అసలు ఐటీ కోర్స్ ఏం నేర్చుకోవాలి నాకు అసలు ఐటీ జాబ్ వస్తుందా లేదా ఇలాంటి చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి సో మీరు మీ మీరు కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీ కొలీగ్స్ కానీ ఎవరైనా సో ఇట్లాంటి డౌట్స్ ఉంటే వాళ్ళకి క్వాలిటీ థాట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని షేర్ చేయండి సో ఇందులో వచ్చే కంటెంట్ అనేది ఒక ఐటీ ఐటీ ఇండస్ట్రీకి వాళ్ళు వాళ్ళని తీసుకెళ్ళడానికి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ